ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിഡോക്സ് ഡൈട്രേഷനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈട്രേഷൻസ് ഉള്ള ആയ പൊട്ടൻ പെർമാനോമെറ്റർ ഡൈറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡൈക്രോമെറ്റർ ഡൈറ്റേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ ഐഡോമെട്രി ഐഡിമെട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കും അതിൽ നമ്മൾ പെർമാനോമെട്രി പഠിച്ച് പെർമാങ്കോനോമെട്രി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ആക്റ്റ് ചെയ്യുക സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേസമയം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് ടൈറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആ പി എച്ച് ചേഞ്ചിനകത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർഗോ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷനകത്ത് നമുക്ക് പി എച്ചിന് പകരം പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലം നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കളേഴ്സ് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ആർ ടി ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എഫ് ഇൻറ്റു ലോക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പൊട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് ദെൻ ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്സിഡ് സ്റ്റേറ്റും റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷന് വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വലം പോയിൻറ്റ് ഈ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അത് ഇക്വലം പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ദർ ഒക്കോഴ്സ് എ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി റിഡോക്സ് സിസ്റ്റം ആ റിഡോക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സഡൻ ചേഞ്ചിനകത്ത് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് തരാം ആ സഡൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചിനകത്ത് ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് തരാം അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇസ് വൺ വിച്ച് മാർക്ക് എൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷൻ ബൈ അണ്ടർ ഗോയിങ് എ കളർ ചേഞ്ച് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനകത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് തന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദി സഡൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വിസിൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കലം പോയിൻ്റ് ആ റിയാക്ഷനകത്ത് ഇക്കലം പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സഡൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്തും ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിനകത്ത് ഒരു കളർ ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനകത്ത് വേറൊരു കളർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ തരുന്നുണ്ട് അത് കളർ എഴുന്നെടുന്നു അത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് കളർ ബി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബി റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിക്കേഷൻ പ്രകാരം എടുക്കുമ്പോൾ ഇ ഐ എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സീക്കിൾ ഇ സീറോ ഐ എൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നിൻ്റെ ലോക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡ്യൂസ് റിഡക്ഷൻ ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്
values കൊടുക്കണേന നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കുറയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനകത്ത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ റിഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ബൈ ടെന്നിനും ടെന്നിനും ഇടക്ക് ഐ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റിഡക്ഷൻ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ റേഷ്യോ ഫ്രം വൺ ബൈ ടെൻ ടു ടെൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് നോക്കാം ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിന് വൺ ബൈ ടെണ്ണും ടെണ്ണും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കളർ ഏ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോഗ് വൺ ബൈ ടെൺ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് ടെൺ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് ടെൺ എന്ന് പറയും ലോഗ് വൺ ബൈ ടെൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് ടെൻ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓൾറെഡി ഈ മൈനസും കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ലോഗ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻസ് മൊത്തം വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇക്വേഷൻ ഐ സീറോ ഇ സീറോ എൽ എൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ എൻ വരും ഇനി കളർ ബീക്കാത്ത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ ടു ടെൻ ആണ് റേഷ്യോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കളർ ബീക്കാത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ ലോഗ് ഈ ടെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ടെൻസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇക്വേഷൻ ഇത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിനകത്ത് ഈ കോമ ഈ പാർട്ട് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസും അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിന് മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ സി ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്പോസ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി റഫായിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ എൻ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ ആണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ നിന്ന് ഇത്ര അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ടൈംസ് കോമൺ ആണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ഈ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയുന്നു ഈ ടൈംസ് ടു ടൈംസ് വരുന്നു അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടു ടൈംസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾഡാണ് അപ്പം സാധാരണ കേസിനകത്തൊക്കെ മിനിമം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ സെയിം ഈ വാല്യൂ കിട്ടും മോർ ദാൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ വാല്യൂയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷൻ്റെ സഡൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നല്ലൊരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വൺ ടു ടു വീലാത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ആ റേഞ്ചിനായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാക്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ആ ചേഞ്ചിനകത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കളർ ചേഞ്ച് തരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സഡൻ ചേഞ്ചിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച്
റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡയഗ്രം ഒന്നും വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന് അത്ര എച്ച് പോയിട്ടാണ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അത് ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷ്യസ് ഇത് ഡൈഫിനെ കളർലെസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനകത്താണ് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ഫോമിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അത് എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഡൈഫിനെ ബെൻസിഡീൻ ഡൈഫിനെ ബെൻസിഡീൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വന്നു ഇത് ബെൻസിൻ ടൈപ്പ് ഇത് ക്യൂനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിൽ കളർലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡൈഫിനാമിൽ ഓക്സിഡൈസ് ഫോമിനകത്ത് വയലറ്റ് കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡൈഫിനാലാമിൻ നല്ലത് അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാട്ടർ മീഡിയത്തിനകത്ത് സോലിബിൾ ആകാൻ മുട്ടാണ് ടിഫ് അതുപോലെ തന്നെ ടങ്സ്റ്റനൈറ്റ് മെർക്കുറിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അയൺസ് ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സോഡിയം ഡൈഫിനൈലാമീൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ഡൈഫിനൈലാമീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൈഫിനാമീനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ടായിരിക്കും മോർ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എൻ ഫിനൈൽ ആന്ത്രാനിലിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എൻ ഫിനൈൽ ആന്ത്രാനിലിക് ആസിഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ അത് തന്നെ എൻ നൈട്രജനകത്തൊരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് യു സെച്ച് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ അനിലിൻ അനിലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആസിഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബെൻസൈക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തൊട്ട് ഒസിഷനിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എൻ എച്ച് ടുവിനകത്തൊരു എച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫിനൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് എൻ ഫിനൈൽ ആന്ത്രാനിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോമിനകത്ത് ഇത് കളർ ചേ കളർലെസ് ആണെന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിനകത്ത് അത് റെഡ് വയലറ്റ് കളറായിട്ട് മാറുന്നു ഈ കളർ ചേഞ്ച് പ്രകാരം നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിനകത്ത് കളർലെസ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഫോമിനകത്തത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനകത്ത് കളർലെസ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഫോമിനകത്ത് ഓക്സി കളേഡ് ഫോമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷനകത്ത് നമ്മുടെ ടൈറ്റേഷൻ റിഡോക്സ് ടൈറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസിൻ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഫെറസോൾട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്കലൻ പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സഡൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരികയും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ